Estaba pensando ahora mismo que la jirafa tiene 7 vértebras y tú te imaginas ese animal con ese tamaño de cuello con una hernia en esa columna. Bueno, algo curioso con el dolor es que a pesar de que el dolor es molesto para la inmensa mayoría de las personas, hay ciertas personas que disfrutan el dolor. Algunas disfrutan el dolor ajeno y otras disfrutan el propio dolor. Poder mental, no me corto, eso espero. Así. El dolor está creado para protegernos, nos guste o no. El dolor es una señal de aviso, el dolor no es tu enemigo. Es tu amigo porque te está avisando de que algo está mal. Hernia espinal, ciática, estenosis del canal, traumatismos en la columna, tumores, infecciones, son muchas las causas de dolor. Ahora, tú podrás pensar, la causa más frecuente es que las personas van a tener dolor porque cargan peso o porque han abusado de su columna vertebral a lo largo de la vida. La causa más frecuente y más predominante de dolor, escucha bien, es debido a los accidentes de tránsito que dejan secuelas en la columna. El 80% de las personas van a experimentar dolor lumbar alguna vez en su vida. Muchas de las personas que ahora estamos sentados aquí y que tenemos alrededor de 40 años o somos más jóvenes, vamos a experimentar dolor en la columna. Además de esto, me gustaría decirte de que después de los 30 años, este dolor se va a ir incrementando paulatinamente. Lo que duele en la espalda son ligamentos, tendones, hueso, músculos y todos estos mandan señales desde los receptores que hay en ellos al sistema nervioso central donde se concientiza el dolor a través de los nervios que están en la médula espinal. Lo más importante aquí es que conozcas que el dolor es más frecuente en hombres que en mujeres debido a la actividad física, también el dolor es más frecuente en personas que tienen sobrepeso y en las mujeres en lo particular durante el proceso de embarazo. La curvatura de la columna en la región lumbar es algo fisiológico a lo cual se le llama lordosis. Hay que tener en cuenta que cuando la curvatura de la columna es mucho más acentuada, aunque en algunas mujeres esto luce bonito, en muchas de ellas el dolor es aún mayor. La hiperlordosis es una de las consecuencias del dolor en la región lumbar. Dolor por hernia en la columna vertebral. La hernia discal se produce por la lesión el aplastamiento, el desplazamiento o la hernia, como lo dice su nombre, de los discos intervertebrales. Esto hace de que el espacio entre las vértebras se acorte y que se compriman las estructuras nerviosas que salen de la columna, que son los nervios, lo cual traduce un dolor increíble, dolor de espalda todo el tiempo. Algunas de estas hernias no son lo suficientemente grandes como para ir a la cirugía, sin embargo, otras sí van a requerir tratamiento quirúrgico a pesar de que la fisioterapia puede resolver junto con los medicamentos y algunos tipos de ejercicios de rehabilitación la mayor parte de ellas cuando son leves. La ciatalgia es un dolor que se genera por la compresión del nervio ciático. Este es un dolor generalmente bajo que se irradia a la pierna, a la región glútea y que muchas veces incapacita a la persona para sus actividades diarias y se acompaña de la sensación de entumecimiento o de calambre. Y la escoliosis, que es otra de las angulaciones que pueden existir en la columna, en estos casos también va a quedar un hombro por encima del otro, un glúteo por encima de otro, inclusive una pierna puede tener una longitud mayor que la otra. Esto genera dolor también en la columna lumbar y requiere muchas veces del tratamiento con especialistas en ortopedia y traumatología para corregir los defectos. La artritis, que no es más que la inflamación de la articulación, es más frecuente a medida que transcurre la vida del ser humano, que ya pasan de los 60 años, que aparezcan algunos cambios degenerativos en la columna, como es el caso de la osteoporosis o descalcificación de más de un 30% de la masa ósea, que esto se detecta por densitometría, tienen cambios en las articulaciones producto de la pérdida de sustancias que confieren la elasticidad al cartílago de la columna. Estos cambios artríticos son también 
otra causa de dolor y es sumamente común a medida, como te he mencionado, que avanzan los años. Es verdad lo de la jirafa, tiene 7 vértebras, pero miren ese tamaño de cuello. Bueno, no bromeo más, vamos a lo nuestro. Por lo tanto, amigos, si has aprendido algo en el día de hoy, por favor, regálame tu like, suscríbete a nuestro canal y recuerda que en Galileo Médico siempre estamos para servir. No te olvides de nosotros, este canal avanza gracias a ti. Y como siempre me despido diciéndote que el que no vive para servir, sencillamente no sirve para vivir. Nos vemos en un próximo programa.